Welcome back to Aachi Masala Varangam, Adupangare. Adupangare. Adupangare segment, we are talking about the show is very interesting segment, VIP Kitchen segment. In fact, if you are talking about your favorite, you are talking about your favorite chefs. You are talking about your recipes and your interesting dishes. Throughout your life, definitely we will talk about your VIP Kitchen. You are talking about your favorite chefs. Who is the super chef? Who is the super chef? Who is the super chef? ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப் அதாவது குளிர்காலம் ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது எல்லாேருக்குமே ரொம்ப சில்னஸ் இந்த வருஷம் நிறைய தெரியுதுன்னு எல்லாருமே சொல்லிகிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த குளிருக்கு பார்த்திங்கன்னா எதாமல் எதாவது ஒரு ரசம் சூப் அந்த மாதிரி குடித்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தொண்டைக்கும் எதாமல் இருக்கும்னு எல்லாருமே நினைக்கிறது உண்டு ஸோ இந்த சீசனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கீரைகள் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் அதாவது எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும் ஸோ நான் வந்து இந்த கீரைகள் வச்சு தான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப் பண்ண போகிறேன் அதாவது மல்டி கிரீன் சூப் நிறைய எல்லா கலவை கீரைகள்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாலஞ்சு கீரை வகைகள் சேர்த்து நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சூப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பண்ணி காட்ட போகிறேன் முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடும் மல்டி கிரீன் சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள் சிகப்பு பசலை கீரை ஒரு கைப்பிடி பச்சை பசலை கீரை ஒரு கைப்பிடி தவசி முருங்கை கீரை ஒரு கைப்பிடி பாலக்கீரை ஒரு கைப்பிடி கேல் நான்கிலிருந்து ஐந்து இலைகள் வரை முருங்கை கீரை ஒரு கைப்பிடி சோம்பு அரை டீஸ்பூன் புதினா சிறிதளவு கொத்தமல்லி சிறிதளவு தக்காளி ஒன்று சின்ன வெங்காயம் பத்து பூண்டு பற்கள் நான்கு இஞ்சி சிறிய துண்டு பிரியாணி இலை ஒன்று பட்டை சிறிய துண்டு உப்பு ருசிக்கேற்ப மிளகு சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணெய் ஒரு மேஜை கரண்டி இப்போ நம்ம மல்டி கிரீன் சூப் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இதில் நான் நிறைய கீரைகள் சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய கீரை தான் ஒன்றே ஒன்று அந்த கேல் மட்டும்தான் ரொம்ப கிடைக்காது அதை கிடைக்கிறவங்க அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாதவங்க அதை விட்டுட்டு மற்ற கீரையெல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதில் தவசி முருங்கைன்னு ஒரு கீரை சொன்னேன் அந்த கீரை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இதுக்கு வந்து என்ன செய்கிறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ இந்த கீரையை வச்சு நம்ம ஒரு சட்னி கூட நம்ம நிகழ்ச்சியிலே பண்ணணும் ஸோ அந்த கீரை தான் இது அந்த கீரை வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு தவசி முருங்கைன்னு சொல்லுவாங்க தவசி கீரைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுவும் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கீரை ஸோ இந்த கீரை எடுத்திருக்கேன் நான் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பசலை கீரை அதாவது பசலை வந்து இது வந்து கொடி பசலை பசலையிலே ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது இது வந்து பச்சை கலரில் இருக்கும் உங்களுக்கு இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வயலட் கலரில் இருக்கும் இது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க இங்கே நான் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஒரு வீட்டில் வளர்ந்துருக்கேன் ஆனால் அவங்க வந்து இதை யூஸே பண்ண மாட்டேன் அதுவாக முளைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த கீரையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் சத்து நிறைய குறிப்பாக இந்த சிவப்பு பசலையில் நிறைய உண்டு இந்த கீரையை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரொம்ப எளிதாக கிடைக்கக்கூடியது இதை நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஒரு தொட்டியில் இப்படியே ஊனி வச்சிங்கன்னா கூட இது நல்லா வந்துடும் அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு இந்த கடு வர்ற மாதிரி இடத்துல நல்லா மண்ணில் அமைத்து ஒரு சின்ன தொட்டியில் வச்சிங்கன்னா இது அது பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டே இருக்கும் அவ்வளோ எளிதாக வளரக்கூடிய ஒரு கீரை தான் இந்த கொடி பசலை அதாவது இந்த சிகப்பு பசலை ஆகட்டும் இந்த பச்சை ஆகட்டும் ஸோ இந்த கீரை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் எங்கள் வீட்டில் இருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறேன் அடுத்தது முருங்கை கீரை இந்த தவசி கீரையும் எளிதாக வளரக்கூடியது நீங்கள் இந்த குச்சி மட்டும் அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா இதான் ரெண்டு இலையை விட்டுருங்க மொத்தமாக நீங்கள் கீரை கடையில் வாங்கிட்டு வந்துட்டு நல்லா மேலெல்லாம் கீரை எடுத்துக்கோங்க கீழே ஒரு ரெண்டு இதில் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு இதில் மட்டும் இலையை பறிக்காமல் அப்படியே விட்டுருங்க அடுத்து நல்லா கொஞ்சம் தடியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டெம்மு ஸோ இதை வந்து அப்படியே மண்ணில் பூத்து வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்படியே இந்த செடி வந்து வளர்ந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேணுங்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த தவசி முருங்கை இந்த ரெண்டு பசலை எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது முருங்கை கீரை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் எடுத்துருக்கிற கீரை வந்து இந்த கேள் இதுதான் வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க குறிப்பாக வந்து இது நம்ம நாட்டில் ரொம்ப இல்லை நிறையா வந்து மலை பிரதேசங்களில் நிறைய அந்த கீரை கிடைக்குது இது வந்து ஃபாரினில் விளையக்கூடிய ஒரு கீரை இப்போ நம்ம நாட்டிலையும் நிறையா கிடைக்குது அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து சாலடுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து நல்ல எண்ணெயில் பொறித்து சிப்ஸ் மாதிரி சாப்பிடுவாங்க நிறைய டிஷ்ஷில் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து கேலுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான கீரை அடுத்தது நம்மளுடைய பாலக் பசலை கீரை அதாவது டெல்லி பாலக்குன்னு சொல்லக்கூடிய பாலக்கீரை ஸோ இந்த எல்லா கீரையும் வச்சு தான் நான்
இப்போ இந்த கீரை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து நீங்கள் பொடியாக கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நல்லா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி கத்திரிக்கோல் வச்சு கொஞ்சம் பாதி பாதியாக கட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோ தான் அதில் வந்து பாலக்கீரை போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பசலை கீரை போட்டிருக்கேன் முருங்கைக்கீரை தவசி முருங்கை அதுக்கப்புறமா அந்த கேலுன்னு சொல்லக்கூடிய கீரையும் போட்டிருக்கேன் இது தவிர வந்து நீங்கள் நார்மலாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிறுக்கீரை அரைக்கீரை அது எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம் முளைக்கீரை அந்த மாதிரி எந்த கீரைனாலும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பேன் சூடான உடனே அதில் கொஞ்சம் வெண்ணா போட்டுக்கோங்க வெண்ணா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆன உடனே ஒரு சின்ன பிரியாணி இல ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை கொஞ்சமாக சோம்பு அதுக்கப்புறமா இதில் சின்ன வெங்காயம் இஞ்சியும் பூண்டும் நம்ம எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்சியில் அரைச்சிட போகிறோம் அதனால் நான் அப்படியே முழுசாக போட்டிருக்கிறேன் அதாவது பாதி பாதி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு தக்காளி லேசாக வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் பொடியாக கட் பண்ண கீரை வகைகள் பாலக்கீரை சிகப்பு பசலை பச்சை பசலை அதுக்கப்புறமா இந்த கேலுன்னு சொல்லக்கூடிய கீரை போட்டிருக்கேன் தவசி முருங்கை இது கூட கொஞ்சம் முருங்கைக்கீரை கொஞ்சமாக புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லா கீரையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க இதுலேயே கொஞ்சம் மிளகும் சீரகமும் அப்படியே முழுசாகவே சேர்த்துக்கோங்க தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறமா சூப் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பொடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த கீரை வந்து நல்ல ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா கீரையுமே ரொம்ப சீக்கிரம் வேகக்கூடிய கீரை தான் ரொம்ப நேரம் டைமே எடுக்காது அதனால் நல்ல கொதி வந்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை அணைச்சிட்டு ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி திருப்ப கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொதிக்க வச்சா நம்மளோட சூப் வந்து தயாராயிரும் இதில் திக்னஸ்க்கு வந்து நம்ம எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் இந்த பாலக் பசலைக்கீரையே வந்து ஒரு வழுவழுப்பு தன்மை இருக்கும் ஸோ அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் அப்படி இன்னும் திக்காக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் கொஞ்சம் சோள மாவை கரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா கொஞ்சமாக இந்த கீரை வேக வைக்கும் போதே நான் எப்போவும் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பாசி பருப்பு சேர்த்து வேக வச்சு அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ இது கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் அரைப்போம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய கீரை ஃபுல்லாக நல்லா வெந்துருச்சு தக்காளியும் ஓரளவுக்கு நல்லா மசிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அடுப்பை அணைச்சிருங்க அணைச்சிட்டு இந்த கீரை எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆற வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இதை அரைக்கும் போது இந்த பிரியாணி இலையை மட்டும் எடுத்துருங்க பட்டா வந்து அதிலே கிடக்கட்டும் உங்களுக்கு தப்பு இல்லை பிரியாணி இலையை எடுத்துருங்க இப்போ நல்லா முதல்ல ஆற வச்சுருவோம் கீரை கலவையை வந்து ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நல்லா ஆற வச்சுட்டு பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூடாக போட்டுறாதீங்க ஏன்னா மிக்சியில் போட்டோடனே வெளியில் தெரிக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால் நல்லா ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறமா மிக்சியில் அரைங்க அப்புறமே வேக வச்ச ரெண்டு பசலை கீரை அதுக்கப்புறம் பாலக்கு கேல் முருங்கைக்கீரை தவசி முருங்கை அது கூட தக்காளி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு மிளகு சீரகம் சோம்பு எல்லாம் சேர்த்து 
இதில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் நான் வேக வச்சதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரியாணி எல்லாம் போட்டேன் நீங்கள் மிக்சியில் போடுறதுக்கு முன்னாடி பிரியாணி இலையை மட்டும் எடுத்துருங்க பட்டை அதிலே கிடக்கட்டும் ஒன்றும் தப்பே கிடையாதுங்க உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம இதில் மிக்சியில் போட்டிருக்கோம் இப்போ இதை அரைச்சி ஒரு விழுதாக்கி நான் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம கீரையா அரைச்சாச்சு பாருங்க உங்களுக்கு சூப் வந்து பச்சை கலரில் இருக்கணும் இப்போ இதை வந்து திரும்ப கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதில் தேவையான அளவு உப்பும் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ அதே கடாயில் இந்த அரைச்ச கீரை விழுத சேர்த்துக்கோங்க சூப்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நல்லா கலந்துட்டு ஒரு கொதி வந்தால் போதும் நீங்கள் கீரை வேக வைக்கும் போது ரொம்ப நேரம் வேக வச்சுடாதீங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த கீரையோட கலர் ஃபுல்லாக மாறிடும் அப்புறம் நம்மளுடைய அந்த மல்டி கிரீன் சூப் வந்து க்ரீன் கலரில் இருக்காது ஒரு மாதிரி நல்லா டார்க் ப்ரௌன் மாதிரி ஆயிரும் அதனால் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்காதீங்க கீரையை ஜஸ்ட்டு ரெண்டு கொதி வந்தாலே போதும் உங்களுக்கு நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா கீரையுமே வந்து எளிதாக வேகக்கூடிய கீரை தான் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கீரை வகைகளில் அகத்தி கீரை ஒன்று தாங்க நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும் மற்ற எந்த கீரையுமே வந்து ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நிறைய பேர் கீரை சமைக்கும் போது பண்ணுற தப்பு அதுதான் அதாவது ரொம்ப நேரம் வேக வச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த கீரையோட பச்சை கலரே மாறி போயிடும் அப்புறம் எங்களுக்கு கீரை சமைக்கும் போது பச்சையாகவே வரமாட்டேங்குது நிறைய பேர் கேட்பாங்க அதுக்கு காரணமே அதனால தான் ஒரு சிலர் பார்த்திங்கன்னா அந்த பச்சைத்தன்மை மாறக்கூடாதுன்னுக்காக அதில் லேசாக சுண்ணாம்பெல்லாம் சேர்ப்பாங்க ஆனால் அதெல்லாம் சேர்க்கணுன்னு அவசியமே கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக வேக வச்சிங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பச்சை கலர் மாறாமல் உங்களுக்கு சூப் நல்லாவும் இருக்கும் கீரை வந்து எப்போவுமே க்ரீனிஷாகவே இருக்கணும் நீங்கள் கீரை சாப்பிடும் போதே பார்த்திங்கன்னா அது க்ரீன் கலரில் இருந்தால் தான் அதோடய டேஸ்ட்டு அதை பார்க்குறதுக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு கொதி வந்தால் போதும் நம்ம போட்ட உப்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கீரையை இந்த சூப் வந்து இறக்கிடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் மேலே வந்து உங்களுக்கு டெக்கரேஷனுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா அப்படியேவே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய மல்டி க்ரீன் சூப் வந்து தயாராகிடுச்சு இப்போ இந்த சூப்பில் வந்து நீங்கள் டெக்கரேஷனுக்கு அதாவது அழகுக்கு கொஞ்சமாக கேரட் துருவல் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த க்ரீன் கலரில் அந்த கேரட்டோட ஆரஞ்ச் வந்து ரொம்ப அழகாக எடுத்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் விருப்பப்பட்டால் இதில் மேலாப்பில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பாலெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துறாதீங்க பால் சேர்க்கும் போது என்ன ஆகுனா இந்த பச்சை கலர் வந்து கொஞ்சம் டெல்லாயிரும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து அது க்ரீன் சூப் மாதிரி தெரியாது அதனால் இப்படியவே நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணலாம் பாலெலாம் வந்து உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூப்பில் வந்து மிளகு சீரகம் சேர்க்கும் போது மிளகோ சீரகமாக தூக்கல் ஆயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் காரமாக தெரியும் ஸோ அந்த காரத்தை குறைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக பால் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய மல்டி க்ரீன் சூப் தயாராகிடுச்சு இந்த மல்டி க்ரீன் சூப் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி விட்டமின் சூப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம சேர்த்துருக்க கீரை வகைகளில் எல்லா சத்துக்களுமே இருக்குது உங்களுக்கு எல்லா விட்டமினும் இருக்குது எல்லா மினரல்ஸும் இருக்குது ஸோ கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சூப் ஒரு சின்ன கப்பு குடித்தாலே போதும் அவங்களுக்கு நல்ல எல்லா சத்துக்களும் உடம்போட போய் சேரும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு எப்போல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ ஒரு சண்டேஸில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டயத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கீரை சூப்பும் ஒரு ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க சாப்பிட்டாலே வந்து அவங்களுக்கு நல்ல எனர்ஜி கிடைக்கும் நிறைய இந்த மழை நேரத்தில் இந்த குளிர்காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி சூப் வெரைட்டிஸ்லாம் நிறையா கொடுங்க உடலும் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்ன நேர்களை இன்றைக்கி நம்ம ஒரு மல்டி க்ரீன் சூப் பார்த்தோம் அதாவது மல்டி விட்டமின் சூப்புன்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் இந்த சீசனில் நம்மளுக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய எல்லா கீரை வகைகளையும் வச்சு ஒரு எளிதாக செய்யக்கூடிய ஒரு சூப் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த குளிர்காலத்துக்கு ஏற்ற ஒரு சூப் நல்ல மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஸ்கிப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சூப் சாப்பிட்டுட்டு போனீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அன்றைக்கி நாளுக்கு ஃபுல்லாக தேவையான எனர்ஜி கிடச்சிரும் ஸோ எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சாப்பிடுங்க ஆரோக்கியமாக இருங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் அடுப்பங்கிற நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் இன்னைக்கு எங்க அடுப்பங்கிற எபிசோட பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இன்ஃபேக்ட் இந்த டுவெண்ட்டி எயிட்டீன்ல
Sheetal saying bye bye from Jia TV. So now we are going to have a good time. One, two, three, here we go. Say the club, say the